আমি গৌরীলার উপরে এসে গেল সখিয়ে সোনার দেখে সেগু পটা খেতে স্পর্শিল আমার
এই গানটা আপনারা সকলেই জানেন পূর্ণ ব্রহ্ম হচ্ছেন শ্রী হরি চাঁদ ঠাকুর যুগ নায়ক শ্রী শ্রী গুরু চাঁদ জগত জননী শান্তিমান দাসক্তি রূপিণী সত্য মহাবা বলিয়ানটা আর একটু যদি হামকান ছেনা কি স্কুলের জন্য আচ্ছা ঠিক আছে আমার কথা আপনারা বুঝতে পারছেন সবাই মনে হয় আচ্ছা ঠিক পিছনে শোনা যায় সব জায়গা ঠিক আছে না হ্যাঁ কবি গান তো আজকে এই কবি গানটাকে বসে বসে অনুধাবন করতে হবে এটা এমন কোনো গান নয় যে আমি এসে বসলাম ভাবলাম যে অনেক কিছু পাবো একটু ড্যান্স ট্যান্স দেবে দেবে এগুলো পাওয়া যাবে এই গান তারাই শোনে যারা কবি আলের থেকে বিদম্ভ পণ্ডিত শ্রোতা আমি জবাব দেব তাহলে জবাবটা যিনি বুঝবেন তিনি জবাব দাতার থেকে ভালো মানুষ হওয়া দরকার এই জন্য যারা শোনে তাদের শোনার মানুষ হয় আপনারা বসে বসে অনুধাবন করবেন সবাই আমি আজকে কিছু সিদ্ধান্ত দেব আস্তে আস্তে আপনারা যদি মনে করেন যারা কবি গান গায় এরা কিছু বসে না এটা বহু ধারণা অনেকে গান টান হয়ে যাওয়ার পরে স্কেল উপরে চলে অনেকে গান হওয়ার পরে মনে করে ওই শিশিরাই ছিল প্রভাতবাবু গাড়ি নিয়ে গেল ও এবার গান টান গায়ে টাকার জমি গায়ে গাইয়ে যায় আমাদের কথার মূল্য অনেকেই কম দেয় কেন দেয় না অনেকে করে বর্ণনা দুই পক্ষ কবি গান গায় হয়তো এরা বাধাই লড়াই এই লড়াই দেখবার তরে অনেকে সুটে আসে আসবে অমক ভালো গাইছে অমকে গানটা বেশি জুত হয় নাই কে ভালো গাইছে আর কে ভালো গায় নাই এই দিকে লক্ষ্য না রেখে আমি এখান থেকে কি পাই আমি কি বুঝে বাড়ি গেলাম এই দিকে সকলের লক্ষ্য রাখা চাই পালার উপরে কথা বলে তাই এত কথা বলতে তাহলে আমরা কি খালি খালি করছি এই জন্য আমি কিছু সিদ্ধান্ত দেব এই সিদ্ধান্তের পরে আমার মনে হয় না কোন ধর্মে ধর্মের ভিতরে আর লড়াই থাকতে পারে এখনো পর্যন্ত আমি দেখেছি অনেক জায়গায় আমি গত পরশু দিনে পল্লামী চাঁদা মারি গান গাইতে গেছিলাম সেখানে কালী ঠাকুরের মন্দির আছে কৃষ্ণ ঠাকুরের মন্দির আছে হরিচাঁদ ঠাকুরের একটা মন্দির করতে যাওয়া হয়েছে সেখানে মাধা দেওয়া হয়েছে বলছে হরিচাঁদ আমার ভগবান করবে না এ মন্দির করতে যাওয়া যায় এই যে বিভিন্ন সমস্যা এসে যাচ্ছে আমি গত দশ দিন আগে ছিলাম ছত্রিশ গড় সিক্সটি টু নম্বর বাষট্টি নম্বর সেখানকার কিছু মানুষ আমাকে পরিষ্কার বলল আপনি আলোচনা করবেন কিন্তু হরিচাঁদ ঠাকুর সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করবেন না কিন্তু সেখানে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মানুষ মতুয়া পঁচাত্তর পার্সেন্ট মানুষ মতুয়া এখন ঠাকুরের কথা বলা যাবে না কেন অনেক সমস্যা আছে এই যে না বুঝে মানুষের মধ্যে যে মানুষের ধর্মের মধ্যে যে লড়াই এই লড়াইটাকে বন্ধ করা চাই নইলে আমাদের পরিস্থিতি মোটেই ভালো না মহাপ্রভু যে জন্য সন্ন্যাস নিয়েছিলেন মহাপ্রভু যা দিতে চেয়েছিলেন 
প্রকৃত ভাবে যদি বৈষ্ণবেরা তাই বুঝতে তাহলে বিন্দু মাত্র হরিচাঁদ ঠাকুরকে নিন্দা কেউ করতে পারতেন না যদি বলেন কেমন আপনারা গত পরশু দিনের আনন্দবাজার পত্রিকা হয়তো দেখেন নাই অনেকে দেখাচ্ছে অনেকে দেখেন রাজস্থানে একটা নিম্নবর্ণের ছেলে জল আনতে গিয়েছিল টিউবয়েল ছেলেটা দোষ কি ছেলেটা ছোট ঘরে জন্ম ওই ছেলেটাকে ওখানকার উৎসবর্ণীয় যারা তারা পিটাই দিয়ে আত্মহত্যা করে আত্মহত্যা না পিটাই হত্যা করেছে শুধু টিউবয়েলে জল আনতে গিয়ে জল স্পর্শ করল কেন একটা নিম্ন কাস্টের ছেলে তাদের ওখানকার পুরোহিত মশাই নাকি বলেছিল তোমরা রাত্রে বেলা জল নিবা দিনের বেলা নিবা না ভাবো সেই ছেলেটা দিনের বেলায় জল নিল কেন কয়জনে পিটাইয়ে নিয়ে নিবে এখনকার প্রতীক সংখ্যা আমরা যারা এসি এসি সম্প্রদায়ের মানুষ যারা নমসূদ্র এসি যারা এসি তেলি মালি কুমোর কামার এখনো বিভিন্ন স্টেটে গিয়ে যদি কেউ নমসূদ্র বলে যে আমি নমসূদ্র আমার একটা ছেলে আছে বগুলায় ডাক্তারি করে আমি দুর্গা পুজোর নবমীর দিনে ওদের বাড়ি গান গাই গুজরাটে ও যেখানে ডাক্তারি করে আমার বললো বাবা আমাদের টাইটেল কি জানো আমার কি বলছে গুজরাটে আমি হচ্ছে ঠাকুর পইতে আমার আছে নবগুণের পশু আর এখানে আমি মন্ডল ও জায়গা যদি কই যে মন্ডল কোন সালা আমার তারে ডাক্তারি আসবে না এখন ভারতবর্ষে এসি কোটার মানুষ নাই এমন কোন জায়গা আছে এখনো যদি এই নিম্নবর্ণ মানুষকে এইভাবে প্রেশার ক্রিয়েট করা হয় আপনি ভাবতে পারেন হরিগুরু চার ঠাকুর যখন লড়াই করেছিল তখন পূর্ববঙ্গে মাত্র টু পার্সেন্ট আজকে এখানে বসে যারা কৃষ্ণ নাম করছেন এমন একটা দিন ছিল এখানে বসে কৃষ্ণ নাম করা ভাষায় চম চম করে বাড়ি আরম্ভ হয়ে যায় এই যে রাশের মন্ডপ সাজানো শিকুর কাজ সম্প্রদায়ের মানুষ এরা রাশ সাজাই রাস করবে এটা তখন হাস্যকর বিষয় ছিল আমার কথা বোঝা যাচ্ছে তো আগে তো রাগ হবেন না আগে বসবেন তারপরে রাগ হবেন এই নিম্নবর্ণের মানুষে এই রকম রাসের মেলা সাজাইয়ে রাস করার গোবিন্দের কাছে যে প্রদান করা এই অধিকারটা তাদের ছিল না স্কুলে গেলে তাদের ঘিটি ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হতো আপনি বলেন আজকে আমি শেষের গান গাই আমি যদি গীতার সুলভ বলি এখন বলতে পারি কারণ আমি শিক্ষা গ্রহণ করেছি সর্বধর্মান পরিত্যাগ জমা একাংশ নন্দ্র জহংশ পাপে ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচিদানন্দ বিগ্রহ নদীরা দেশের গোবিন্দ সর্ব কারণে তার এই যে আমরা যে সংস্কৃত বলি এটা লিখে গেলেন এই বাণীটা করলেন কে শ্রীকৃষ্ণ তার গীতার পাতা আমি আজকে এই গীতাটাকে ঘরে বসে অধ্যায়ন করছি আচ্ছা যদি আমি শিক্ষা গ্রহণ না করতে পারতাম আমি যদি এই অক্ষরগুলোকে না জানতাম শ্রীকৃষ্ণ গীতা দিয়েছেন আমি জানি কিন্তু যদি আমি সেই শিক্ষা গ্রহণ না করতাম শ্রীকৃষ্ণ যে গীতায় এত কথা লিখেছে কিভাবে বসতাম 
আপনি সবাইকে মান্যতা দেন কারণ ধর্মে কাউকে কবুল ছোট করে না যারা মহোৎসব করে আমাদের কিছু মতুয়াও আছে কিছু মতু আছে আর কাঁথা মতু আছে একে তুলসির মালা দেখলি গায়ে জ্বালা উঠে তার গোসা গান যদি ধরি অশ্বিনী গোসা গান যদি ধরি রাধা কৃষ্ণ সারা গান একটা আছে নাকি তাহলে আপনি বৈষ্ণব দেখলে আমার রাগ হবে কেন এরা কোন ধার্মিক না আপনি শুনে রাখে আমি পালায় পরে যাব না আমি কিছু কথা বলে নই নাকি পালা কর বাণী পর রাত বলে গাবানি আজকে তোর বাড়ি বেশি তাহলে কি বাগদাই নরনারায়ণ শেখাশ্র ওইটা কে তৈরি করেছে জানেন সত্যানন্দ ব্রহ্ম জানি এই সত্যানন্দ তার প্রথম জীবনে মরে গেছিল ওর জীবন দিয়েছিল কে এই সত্যানন্দকে ওরাকান্দি ফেলে রাখা হয় ওরাকান্দি থেকে একটা হরিলীলা মৃত দেওয়া হয়েছিল সত্যানন্দের এই হরিলীলা মৃত তুই পাঠ কর বেঁচে যাবি যা ওই হরিলা মৃত পাঠ করে সত্যানন্দ জি বেঁচে যাবে এখনো বাগদা নরনারায়ণ সেবাশ্রমে সেই মল্লিলা মৃত আছে আমি অন রেকর্ডিং বলছি সেই হরিলীলা মৃত পাঠ করে সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বেঁচে যায় এখন ওই সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী শিষ্যরা মানে না ওই গুরুচার ভগবান আপনি ভাবতে পারেন আরে তুমি কৃষ্ণদেও মানো আমার হরি গুরু চালো মানো যেই কৃষ্ণ সেই হরি তোমার হরি চন্দ্রের কথা শুনি গ্যাস হলে যাইকার ব্যাপার ডাকি আপনারা ফটিক গোসাই নাম শুনেছেন বিশ্ববন্ধু ফটিক গোসাই নাম শোনা আছে না যে বিশ্ববন্ধু ফটিক গোসাই কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত ছিল এই বিশ্ববন্ধু ফটিক গোসাই একটা গীতাঞ্জলি আছে উনি গান লিখেছিল যে গানের মধ্যে একশো খানা গানের মধ্যে পঞ্চাশ খানা গান হরি গুরু চার ঠাকুরকে নিয়ে কেন ফটিক গোসাই তো ভাবতে পারতো আমি কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত আমি হরি চার ঠাকুরকে নিয়ে গান লিখতে যাব কেন কারণ ফটিক গোসাই জানত যিনি মহাপ্রভু তিনি এবার হরি চাঁদ হয়ে অবতার হয়ে যাদের মুখের কথায় কাজ হয়েছে এরা কোনোদিন কারো সঙ্গে বিরোধী করেন নাই জগদীশ গোসাই তথায় যায় শক্তির যাতে প্রসাদ খাচ্ছে এক পথে অশ্বিনী গোসাই গান আছে না গোসাই জগদীশ ঠাকুর ও তার মহিমা প্রচুর ও তার চরিত্র মধু এ বসে পড়ে কথা সময় বেগল মাথা বেগল জাগা জানে পান সে গেলে বসে এই জগদীশ গোসাই বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন গুরু চাঁদ ঠাকুরের কি পা পাওয়ার পরে জগদীশ গোসাই ওরা কান্দি সাপ কই সে তো বাধার সৃষ্টি করলো না সুখদেব ব্রহ্মচারী ওরা কান্দির থেকে সুখদেব ব্রহ্মচারী যেদিন চলে যায় গুরু চাঁদ ঠাকুর একটা জুড়ি আর একটা কোদাল দিয়েছিল হ্যাঁ সুখে এই জুড়ি কোদাল নিয়ে যা বলছে জুড়ি কোদাল দিয়ে কি করবো কাজে বুঝিস নাই এতদিন রয়েছিস কিছু তোর দিতে হয় না এই জুড়ি আর কোদাল নেবি উসো নিশ্চু কাটে সব সমান করে ফেলবি মানুষের মধ্যে মানুষের যেন লড়াই না থাকে লালন ফকির বললেন সাদের গায়ে চাঁদ লেগেছে আমরা ভেবে করব কি জিয়ের পেটে মায়ের জন্ম তারে তোমরা বলবে লালন ফকির বললেন সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে ফকির লালন বলে জাতির কি রূপ দেখলাম নাই নজর মানুষ একবার ধার্মিক হয়ে গেলে তার কাছে আর কোনো জাতাজাতি থাকে না তার কাছে কে ছোট কে বড় এই ভাবনা থাকে না সে জানে সবাই এক ঈশ্বর একদিন সবার সঙ্গে সবার মধুর মিলন ঘটে যে কটা হয় না মনে রাখবা যে কটা আ কথা এই কথা কেন চলে বাজায় না এ ভালো না ও ভালো না ও ভালো না এ ভালো না এরা সমাজটাকে দূষিত করে ফেলছে আপনার বাড়ি খেতে বসবে এর বাবাজি দেখে টানটা নেই সাবা দিবেন বাবাজি যদি বলে যে রান্না কেমন জুত হয় না এ ওর বাবন এসব বুড়া হয়েছে ওই সালারে খাতি দেবেন ওরে খাতি দেওয়া মহাপ যিনি সাধু হবেন 
তার জিহ্বার সাদ আগের থেকে বন্ধ করে দিত তার কোন হিংসা নিন্দা থাকবে যা রন্দন করেছি তাই ভালো কারণ কি যেন তার তখন মনটাও ওই সাদের মধ্যে নাই সে মনটা উদ্ধমুখী করে গোবিন্দের কাছে দিয়ে বসে আছে কি রান্না হয়েছে ওই দিকে তারা লক্ষ্য থাকে তার মানুষ যখন প্রেমিক হয়ে যায় তার কাছে সবাই সমান হয়ে যায় তার কাছে আর কোনো পার্থক্য থাকে না এই জন্য আমার তারক গাউন দিলেন আমার তারক তো কোনো নিন্দা করেন নাই তার উপর সেই বললে নাই দেখে যা কে সেই মানুষ এ মানুষ সখী এলো সোনার মানুষ মহাপ্রভু যে দেশের মানুষ আমরা 
সেই দেশের মানুষ আমাদের মধ্যে অহংকার থাকবে কেন মহাপ্রভু যে শিক্ষা দিয়েছিল যেদিন খান্ডিগণে মহাপ্রভু সঙ্গে বলভদ্র সঙ্গে করে মহাপ্রভু রাউনা দিয়েছেন পিছনে বলভদ্র হরি করি রাস্তায় শুয়ে গেছে হরি মানে সিংহ করি মানে হাতি এই যে সিংহ আর হাতি রাস্তার উপরে শুয়ে আছে বলভদ্র পিছন থেকে বলভদ্র পিছন থেকে মহাপ্রভুকে বললেন মহাপ্রভু আপনি আর এগিয়ে যাবেন না সামনে হরিকলি দাঁড়িয়ে আছে হরিকলি মানে সিংহ আর হাত কিন্তু যিনি একবার প্রেমিক হয়ে যান তার কাছে কি মানুষ কি জীব জন্তু তখন তার কাছে সব সমান হয়ে যায় মহাপ্রভু হা কৃষ্ণ গোবিন্দ বলে এই যে মহাপ্রভু হরি নামের মধ্যে দিয়ে একটা পা তুলে দিয়েছিল বাঘের গায় সিংহের গায় সিংহ কি করলো মহাপ্রভুর হরি নামের প্রেমের পরশ পেয়ে ব্যবসিক জ্ঞান শুকন হয়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে সেই প্রেমে আক্রুত হয়ে হরি আর করি সিংহ আর হাতি দুইজনে কোলাকুলি দিচ্ছে আয়না ভাই এই প্রেমের মানুষ তাহলে মানুষ একবার প্রেমিক হয়ে গেলে তার কাছে বাঘ সিংহ হাতি তাই কোন পার্থক্য থাকে না আর মানুষের মধ্যে মানুষের এত কেন থাকবে লড়াই এই জন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছিলেন এই মানুষ যে দেশে ছিল সেই দেশের মানুষ কি বলো কেমন গৃহে তের আমার কোন সামনা সৈন্য 